na ninaomba tuweze ku kufungua nyimbo zetu za vitabuni namba 54 Um, namba 54 Namba 54 Kiswahili Namba 54 Kiswahili Basi naomba kama kuna kuna volunteers wanaweza kuimba huo wachache um, namba 54 Kiswahili Basi mzee Champando tuongoze kwa kutupigia kinanda huo wimbo namba 54 Asante asante karibuni sana wote katika mikutano ya leo jioni hii. E, pote ambapo mnatusikiliza katika hii United Kingdom na nje ya United Kingdom e, na kuona hapo Pastor Baraka Butoke karibu sana sana mtumishi wa Mungu. Amen. Nashukuru sana mzee Maziku na nimefurahi sana kukuona na kuwaona ndugu zangu wengine. Karibu sana na sisi tumefurahi sana kukuona. Amina, amina. Tunaamini kwamba utatubariki sana jioni ya leo. Amen. 
Sasa nina, ninaomba tunapofungua mikutano hii ni msihi um, ni msihi Gideon Gideon mwanza utuletee ombi Gideon can you hear me Yeah I can hear you uh, uh, give us a word of prayer okay yes. okay let's pray the father in heaven we thank you for being with us throughout the day we thank you that you've allowed us to be here at this time we ask that now as we get ready to open our separate program that you can bless all we're going to learn from your program and that you can help that your word can come to us in jesus let me pray amen amen, amen. yeah sasa kabla sija mkaribisha muhutubu wetu na nitamkaribisha Isabela Isabela maziku tuletee wimbo alafu nitamtambulisha muhutubu na muhutubu atatumegea mkate wa uzima jioni ya leo Isabela maziku unanisikia Yes yeah, I can hear you Karibu kwa wimbo kwa karibisha muhutubu Okay Um Happy well happy Sabbath church. I hope everyone is blessed this evening. Happy Sabbath. <coughs> um today I'll be singing still. Can you not see me? I think my my camera's not working. It's fine. Sorry. Okay. Under your wings, <laughs> cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know his power. In fight and trust When the oceans rise and thunders roar I will soar with you above the storm Father, you are king over the flood I will be still and know you are God I will be still and know you are God. That's um, the special item I brought today. I hope you're all blessed and yeah. Yeah. Amen. Asante, Amen. asante, asante, asante. Asante Isabella, tunakushukuru sana. It's okay, anytime. Na wakaribisha wageni wote. Naona wageni. Okay. Uh, Edina. Edina, unanisikia. Ya karibu karibu sana. Uh, na wakaribisha wageni wote ambao umetumehudhuria jioni ya leo. Sasa ni wakati ule umefika. Uh, mtumishi wa Mungu Pastor Baraka Butoke kutoka kule kanisa la Magomeni kule Tanzania. Atatumegea mkate wa uzima basi pasta na kukaribisha utaweza kujitambulisha vizuri karibu nyumbani asante uh, asante um, namshukuru Mungu sana kwa fursa ambayo ametupatia tena jioni ya leo kuunganika pamoja tukiabudu pamoja lakini sio tu kuabudu pamoja uh, pia tuki 
tukianza sabato kwa namna hii ya pekee uh, kabla ya yote ni lete salam unfortunately siko nyumbani lakini nilete salamu kutoka kwa mke wangu Haika pamoja na mtoto wetu aitwaye Penwell Penya um, wana wanawasalimia sana lakini pia um, mdogo wangu Irini ambaye nadhani wengi wetu tunamfahamu nimewaacha hapo nyumbani wakati nakuja hapa kutafuta sehemu nzuri ambapo nitapata mwanga mzuri na um, background nzuri Um, lakini na yeye nilipomwambia kwamba nitakuja kuhudumu ametuma ame salamu Irene anawasalimia sana. Um, uh, ni nishukuru uongozi wa kanisa pia kwa kunipatia fursa ya ku ya kushare pamoja nanyi neno la uzima. Kabla sijaenda kwenye kile ambacho nilikuwa nafikiria kwamba tutafaa kwa leo ni vizuri niseme kwamba mimi ninaamini kabisa ya kwamba janga hili la corona ambalo tunalipitia ni i can call it god's wake up call na ni Mungu anatuambia kwamba historia ya dunia hii inaenda kufungwa kwa hiyo nadhani huu ni wito wa Mungu kwetu kuangalia mahusiano yetu na yeye kumtafuta kwa bidii kuifanya kazi yake kuliko siku za nyuma ili historia ya dunia hii inapoenda kufungwa basi tuwe tumeandaliwa kwa ajili ya uzima wa mnene. Ninatambua kabisa ya kwamba ndugu zetu mlioko huko hasa mlioko Uingereza janga hili lime limewa hit zaidi na effect zake zimeonekana kwenu zaidi ya sisi huku. Lakini ukweli ni kwamba tumekuwa tukiwaombea na tunamshukuru Mungu at least kusikia ya kwamba hakuna kati yetu ambaye amepoteza maisha kwa, kwa janga hili. Hilo ni la kumshukuru Mungu na jina la Bwana litukuzwe. Ah uh, lipo nitafuta Uncle Sherufumo kuniambia kwamba nitashare pamoja nanyi uh, neno la Mungu jioni ya leo. Aliniambia na theme inayohusu Roho Mtakatifu. Hapo akasema lakini ujisikie huru unaweza kuhubiri kuhusu Roho Mtakatifu lakini pia ujisikie huru kushare chochote na mimi nikasema basi ngoja na mimi nisiwe wa kwanza kuvunja hiyo theme na mimi nijaribu kutembea katika katika theme hiyo. Um, lakini pia niwapongeze kwa initiatives hizi ambazo mmezichukua za kutafuta njia za kumwabudu Mungu na kushare neno la Mungu. This is powerful whatever you are doing this hiki mnachokifanya sasa ni, ni kitu cha nguvu sana na Bwana awabariki sana. Na with or without covid mimi ninawatia moyo kwamba muendelee kufanya kwa sababu katika njia hii mnawafikia watu wengi sana ambao labda mlikuwa mmejifungia pale Hexam kama bado mnasali Hexam msinge wafikia. Mimi nimebarikiwa na presentation ya Pastor Wanjara, nimebarikiwa na presentation ya Pastor Tuvako. Nimekuwa nafuatilia. Kwa hiyo keep on doing this na 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 nadhani na ni mlango mwingine wa kupeleka injili. Bwana wabariki sana. Sasa jioni ya leo tukiangalia theme ya ya, ya Roho Mtakatifu tutamwangalia Samson. Tutamwangalia Samson in relation to the Holy Spirit. Na na mafungu ya tafakari leo yatapatikana katika kitabu cha Waamuzi sura ya 16. Waamuzi sura ya 16 tutaangalia fungu la 15 mpaka fungu lile la 20. Waamuzi sura ya 16 fungu la 15 mpaka fungu la 20. Judges chapter 16 verses 15 to verse 20. Waamuzi sura ya 16 fungu la 15 mpaka fungu la 20. Kabla hatujasoma hebu tuombe. Baba yetu mema wa mbinguni. Jioni hii ya leo tena umetubariki kwa kutupatia fursa ya ku ya kula pamoja nawe kutoka katika meza yako. Tuko tayari kulishwa na nyoyo yetu kuondoka hapa ikiwa imeshiba. Ninakushukuru Mungu wangu kwa teknolojia hii ambayo umetupatia ya kwamba tunaweza tukawa katika mabara mbalimbali mbali, hapa duniani lakini bado tukashare upendo wako na nguvu yako. 
tunapolifungua neno lako jioni ya leo tunakuja kwa unyenyekevu mkubwa sana tukijua ya kwamba wapo waliofungua neno hili na wakaondoka wakiwa wamechanganyikiwa wapo waliofungua neno hili na wakaondoka wakiwa wameasi wapo waliofungua neno hili wakaondoka wakiwa mahusiano yao na wewe yameharibika wapo waliofungua neno hili wakaondoka na mashaka wapo waliofungua neno hili wakaondoka na mabishano na debates zisizo na mwisho sisi tunapolifungua leo tunatambua ya kwamba pasipo uongozi wa roho mtakatifu hatutaweza hatutaweza kuelewa mapenzi yako kwa hiyo tunaomba roho wako ambaye hana mipaka ya nchi atue katika moyo wa kila mmoja wetu jioni ya leo ili tuyajue mapenzi yako ni katika jina la Kristo Yesu amen waamuzi mm. sura ya 16 fungu la 15 mpaka la 20 biblia inasema mwanamke akamwambia wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami nimenidhi haki mara hizi tatu wala kuniambia asili ya nguvu zako nyingi ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumudhi roho yake kadhikika hata kufa ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake akamwambia wembe haujawahi pita juu ya kichwa changu kama maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka nami nitakuwa dhaifu nitakuwa kama mwanadamu kama wanadamu wenzangu Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake akatuma mtu akawaita wakuu wa Filisti akisema njoni huku mara hii tu maana ameniambia yote alionayo moyoni mwake ndipo wakuu wa Filisti wakamwendea wakachukua ile fedha mikononi mwao naye akamlaza usingizi magotini pake kisha um, kisha akamuita mtu akavinyoa vile vishungi saba vya nywele za kichwa chake akaanza kumsumbua nguvu zake zikamtoka fungu la ishirini. kisha akasema Samson wa Filisti wanakujia akaamka katika usingizi wake akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Um, sentesi hiyo ya mwisho ni ngumu na ni sentesi inayosikitisha ya fungu la ishirini. Hakujua ya kwamba Bwana amemwacha. Samsoni hakuwa mwanadamu wa kawaida kuanzia habari za kuzaliwa kwake hazikuja kwa namna ya kawaida maana malaika alitumwa kutoka mbinguni kumwambia mama yake ya kwamba umebeba mtoto ambaye ni mnadhiri wa Bwana ndani ya kichwa mpo wanawake wengi humu ndani ambao nimebarikiwa kupata watoto lakini sidhani kwamba kati yenu kuna anayeweza kuclaim ya kwamba alipobeba ujauzito Malaika alimtokea na kumwambia ya kwamba sasa umebeba kiumbe ndani ya tumbo lako. The natural thing tunaenda tunapima then unajua ya kwamba ni mjamzito. Lakini mama yake Samson aniambiwa na malaika ya kwamba umebeba mnadhiri wa Mungu katika tumbo lako. Kwa hiyo kuanzia conception ya mimba ya Samson haikuwa katika hali ya kawaida na Mungu aliweka mapenzi yake wazi kabla hata Samson ya kuzaliwa kwa kumwambia mama yake ya kwamba huyu mtoto unayembeba sio tu atakuwa mnadhiri wa Bwana lakini atakuwa mkombozi wa taifa la Israel. Kwa hiyo kabla ya Samson kuzaliwa uh, mission ya maisha yake inawekwa wazi ya kwamba huyu hatakuwa tu mnadhiri lakini atakuwa mkombozi wa taifa la Israel. Lakini tunapoongelea mnadhiri wa Bwana maana yake nini? Mnadhiri wa Bwana alikuwa ana vigezo gani ili aitwe mnadhiri wa Bwana? Ni nini ambavyo mtu alipaswa kuwa? Ni namna gani alivyopaswa kuishi ili aishi maisha ya kinadhiri? Wito wa unadhiri una maana gani? Je, 
mnadhiri wa Bwana anaishi na kuoperate katika maisha ya kawaida kama watu wengine au wito wa kuwa mnadhiri kiapo cha unadhiri kilikuwa na uzito gani unaobadilisha maisha ili tuelewe mnadhiri wa Bwana alikuwa ni mtu wa namna gani na alipaswa kuishi maisha ya namna gani itatubidi twende kwenye kitabu cha hesabu itatubidi twende kwenye kitabu cha hesabu sura ya sita tutasoma fungu la kwanza mpaka fungu la saba. hii itatuambia wito wa Samson maana yake nini tunaposema Samson alikuwa mnadhiri wa Mungu what do we really mean by that Sabu sura ya sita inatuambia mnadhiri ni mtu wa namna gani Sabu sura ya sita ninaanza kusoma fungu la kwanza kisha bwana akanena na Musa na kumwambia Nena na watu wa Israeli waambie mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa nadhiri ya mnadhiri ili ajiweke wakfu kwa Bwana atajitenga na divai na vileo hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo wala asive maji yoyote ya zabibu wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu tangu koko hata maganda siku zote za nadhiri yake ya kujitenga wembe usimfikirie kichwani mwake hata hizo siku zitakapotimia ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana atakuwa mtakatifu ataziacha nywele za kichwani mwake zikuwe ziwe ndefu siku hizo zote ambazo alijiweka awe wa Bwana asikaribie maiti hatajitia unajisi kwa ajili ya baba yake wala kwa ajili ya mamaye wala kwa ndugu ya mume wala kwa umbo lake wa kifa wao kwa sababu ya huku kujiweka kwa Mungu ni juu ya kichwa chake kwa hiyo hesabu anatuambia ili mtu awe mnadhiri mzuri wa Bwana alipaswa kufanya vitu vitatu vikuu katika maisha yake. Jambo la kwanza mtu huyu alipaswa kugombana na zabibu. Alipaswa kugombana na zabibu za kila namna. Alipaswa kugombana na zabibu zilizokauka, alipaswa kugombana kugombana na zabibu mbichi alipaswa ha, agombane na maganda ya zabibu alipaswa agombane na mabaki ya zabibu yani hakupaswa hata kugusa mzabibu kwa namna yoyote na of course hii inafanya reference ya kwamba zabibu ikifament na kuwa kileo kwa hiyo hakupaswa kuwa mtu wa kileo kwa namna yoyote ile kwa hiyo zabibu zilipaswa kukaa mbali na mnadhiri wa Bwana lakini kitu cha pili mnadhiri wa Bwana hakupaswa kunyoa nywele za kichwa chake kwa muda wote wa agano hili la kuwa mnadhiri wa Bwana nywele za kichwa chake hazikupaswa kunyolewa. Hii ndio maisha au lifestyle ya mnadhiri wa Bwana. Kitu cha tatu, mnadhiri wa Bwana hakupaswa kwenda kwenye misiba. Na in fact fungu la saba la hesabu sura ya sita inatuambia hata wakifa ndugu zake, baba yake, mama yake, dada yake, kaka yake hakupaswa kujitia unajisi kwa kuwa kwenye misiba au kwa kugusana na maiti. Na hivi vitu vitatu mnadhiri wa Bwana anapovifanya anakuwa ameishi to the maximum maisha yake ya unadhiri. Sasa tumtazame huyu Samson ambaye ni mnadhiri wa Bwana. Kuhusu zabibu kigezo cha kwanza. Kuhusu zabibu Samson alikuwa na shida kubwa sana na zabibu. Kwanza mara kadhaa katika Biblia tumemsoma Samson akiwa amelewa divai ya zabibu nadhiri ya kupaswa kugusana na dhabibu lakini pia kama utakuwa unakumbuka vizuri kuna kipindi Samson aliwahi kuua simba mahali fulani kama unakumbuka yule simba ambaye Samson alimuua ukisoma vizuri biblia yako itakwambia alimuua kwenye shamba la mizabibu Samson mnadhiri wa Bwana ambaye hupaswi hata kugusana na majani ya zabibu unafanya nini kwenye shamba la mizabibu Samson alikuwa na udhaifu kwenye zabibu Utakumbuka alikutana na mrembo mmoja kwenye bonde la Sorek Sasa neno Sorek ni neno la Kiebrania ambalo likitafsiriwa maana yake ni zabibu Kwa hiyo Samson alikutana na mrembo kwenye bonde la mizabibu Samson mnadhiri wa Bwana unatafuta nini kwenye bonde la mizabibu Samson 
alikuwa na udhaifu kwenye zabibu twende criteria ya pili hii ya zabibu imemshinda Samson ilikuwa imeshamtoa knockout criteria ya pili ya kupaswa kwenda msibani na kupaswa kugusa maiti wala mzoga wa aina yoyote in fact hata baba yake mama yake dada yake kaka yake wakifa Samson hakuwa na ruhusa ya kusogelea mzoga lakini <laughs> ukisoma habari ya Samson maisha yake yote Samson alikuwa anaishi akitengeneza maiti kuna siku Samson alienda kutoa mahari shemeji zake wakamsumbua akaua 30 siku hiyo Samson tunaambiwa aliua wanaume elfu moja kwa mkono wake. Okay, tunaweza tukasema kwamba Samson uh, wito wake ulikuwa ni kuwapigania wa Israel. Kwa hiyo there is no way angeweza ku avoid maiti. Sawa, lakini wale wanaume elfu moja aliwaua kwa taya ya punda. Kwanza punda ni mnyama asiye safi, yani haliki. Lakini anatumia mzoga wa mnyama najisi kuua. Samson ambaye hata huruhusiwi kwenda kwenye msiba wa wazazi wako. Kwa nini unatumia taya wa kupunda? Kwa unatumia mzoga wa mnyama kufanya kazi zako. Okay, tuseme taya ya punda ilikuwa ni silaha ambayo Samson ilikuwa ni lazima aitumie. Okay, that's well and good. Lakini mnakumbuka yule simba aliyemuua kwenye shamba la mizabibu. Baada ya kumuua aliendelea na safari yake. Akiwa anarudi akaingia tena kwenye shamba la mizabibu akamkuta yule simba na Biblia inasema katikati ya mzoga wa yule simba sega la asali lilikuwa limejitengeneza Samson akafanya nini akachota ile asali mikononi mwake akaenda akila asali kutoka katika mzoga wa simba Samson mnadhiri wa Bwana ambaye hutakiwi kusogelea maiti wala mizoga kwa nini unakunywa asali kutoka katika mzoga wa simba Samson unadhiri ulikuwa mgumu kwake maana dhabibu zabibu ilikuwa ni udhaifu wake mizoga ilikuwa pia ni sehemu ya maisha yake kwa hiyo by the time tunakutana na Samson kwenye waamuzi sura ya 16 amebakisha nadhiri moja tu ndiyo inayoonekana kwake ni nadhiri ya nywele kuwa ndefu kichwani mwake na kutonyolewa sasa Samson tungemleta leo ingekuwa ni aina ya Mkristo ambaye kwa nje anaonekana kuwa safi lakini kwa ndani ameoza. Samson ufichoni anakula asali kutoka katika mzoga wa simba, mnadhiri wa Mungu asiyetakiwa kusogelea mzoga. Samson ufichoni analewa na kunywa mizabibu na anashinda kwenye mabonde na mashamba ya zabibu. Lakini ukikutana naye kanisani siku ya Jumamosi, amevaa suti yake na tai ili mradi nywele ndefu zinaonekana kichwani mwake unamtazama unasema hakika huyu ni mnadhiri wa Bwana tunaweza tukamtazama Samson na tukamuona alifeli sana lakini ukweli ni kwamba wengi wetu hatuna tofauti na Samson ndani ya mioyo yetu tumeoza ni waongo wanafiki tunachuki ndani ya mioyo yetu tumeshikilia magomvi na tumeshindwa kusamehe ndani ya mioyo yetu hatuwajali wengine na hatuthamini wengine ndani ya mioyo yetu ni wabinafsi wengine wetu ni wezi wezi wa zaka na sadaka wezi kwa waajiri wetu tuna claim masaa ambayo hatujayafanyia kazi wezi kwa kulala kwenye shift za usiku tukitakiwa kukesha lakini tukikutana pale hexam siku ya sabato tumevaa magauni yetu marefu 
tumevaa suti zetu na tai zetu tumeshika biblia zetu kubwa na tujanajadili lesoni tunaonekana kabisa ni wasafiri wa kwenda mbinguni ili hali wiki nzima tumekuwa tukivunja maagano yetu ya Ukristo tatizo la Samson ni tatizo la wengi wetu kwa nje tunaonekana watu wenye furaha na familia zetu tunacheka na kuimba lakini tukirudi nyumbani maneno tunayoyatamka kwa wake zetu maneno tunayoyatamka kwa waume zetu yanaenda kinyume na wito wetu wa Ukristo. Samson unadhiri ulikuwa mgumu kama ambavyo Wakristo wengi viwango vya maisha ya Ukristo vilivyo vigumu kwetu. Na tumebaki sasa Ukristo wetu ni wa nje. <laughs> tumebaki na Ukristo wa nje tuna tunaimba kwaya. Tuna serve kanisani. Tunajadili lesoni lakini tukimaliza shughuli za sabato tunaishi katika maisha ambayo haya reflect wito wa Ukristo wetu maisha ya Samson ni maisha ya wengi wetu tunaishi tukivunja maagano ya wito wetu wa kumjua Mungu lakini alimradi kwa nje tunaonekana tuko safi kama ambavyo Samson kwa nje alikuwa anaonekana na nywele ndefu kichwani unasema hakika huyu ni mnadhiri wa Bwana lakini moyo wake ulikuwa mbali sana na Mungu wetu tunapokutana na Samson katika waamuzi sura ya 16 amebakisha nadhiri moja tu ya zabibu imemshinda ya mizoga imemshinda amebakisha nadhiri moja tu ya nywele kichwani mwake na jioni ile anapolala kwenye magoti ya Delila na Delila anaponyoa kishungi kimoja baada ya kingine anaponyoa kishungi kimoja baada ya kingine cha nywele zake nywele zinapokatwa na kuisha neno linasema Samson hakujua ya kwamba Bwana amemwacha na jioni ya leo tunapotafakari na tunapofungua sabato naomba ujiulize hivi je Bwana bado anaongoza maisha yako hivi je huyu roho wa Mungu bado ana makao katika moyo wako tunapofungua sabato ya leo hii ninaomba tu ujiulize hivi roho wa Mungu bado anakaa nami bado ananiongoza bado anaongea nami bado anani convict au na wewe au na mimi tumekuwa kama Samson Bwana ametuacha siku nyingi na wala hatujui Shida ya pili ya Samson shida ya kwanza ya Samson ilikuwa ni kuishi maisha ya pretense maisha ya kuonekana kwa nje wakati kwa ndani hayuko vizuri Shida ya pili ya Samson ilikuwa ni shida ya maisha ya mazoea. Maana baada ya kunyolewa vishungi vya nywele zake katika ile waamuzi sura ya 16 uh, fungu la 19 neno linasema naye akamlaza usingizi magotini pake kisha akamwita mtu akavinyoa vishungi saba vya nywele za kichwa chake akaanza kumsumbua nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema Samson wa Filisti wanakujia akaamka katika usingizi wake akasema nitakwenda nje kama siku nyingine this is the second problem with samson tatizo la pili la samson anaishi maisha ya mazoea amenyolewa vishungi vya nywele lakini anapoamshwa na kuambiwa wafilisti wanakujia anasema nitakwenda nje kama siku nyingine na asijue he that particular day sio kama siku nyingine kwa sababu ile siku Bwana alikuwa amemwacha tatizo la Samson ni tatizo letu wengi leo tunaishi maisha ya mazoea tunaishi Ukristo wa mazoea tutakwenda nje kama siku nyingine 
Nitafungua Biblia ni isome kama siku nyingine. Nitasoma lesoni ya robo hii kama nilivyosoma lesoni ya robo iliyopita. Nitaikusanya familia yangu tufanye maombi pamoja kama ambavyo tumekuwa tukifanya miaka yote. Makanisa yatakapofunguliwa Jumamosi nitakwenda kanisani kama ambavyo nimefanya miaka yangu yote. Na asijue ya kwamba Bwana amemwacha. This is the thing unaweza ukaendelea na momentum na rhythm ya maisha yako kwa mazoea na ukawa unafanya vitu sahihi pasipo kupata matokeo sahihi Samson anasema nitakwenda kama siku nyingine nipambane nao Siku nyingine alipoenda kwa sababu roho wa Mungu alikuwa pamoja naye alikuwa anapata ushindi hajui ya kwamba sasa amekwisha hatu. Na lazima ni kuchallenge jioni ya leo tunapofungua sabato na utanisamee kwa sababu ubiri la leo limejaa challenges nyingi. Lazima ni kuchallenge kwa kuuliza sawa unaomba lakini je hayo maombi yanabadilisha maisha yako au unaomba tu kama mazoea hujazoea kulala bila kuomba. Unaimba kwaya na nyimbo nyingi umezikariri sawa lakini je hizo nyimbo zinabadilisha maisha yako zinakupeleka katika toba ya kweli au unaimba tu kama miaka mingine ambavyo umekuwa ukiimba kwa mazoea sawa unawahi shule ya sabato lakini je kuwahi kwako kanisani kunafanya tofauti katika maisha yako ya kiroho au unawahi tu kama miaka mingine ambavyo umekuwa ukiwahi There is a danger of doing a right thing but harvesting very little why kwa sababu wengi tunaishi maisha ya mazoea Nilikuwa ni tatizo la Samson Na namuomba Mungu sana aniondoe kwenye rhythm ya maisha ya mazoea Anipeleke katika muunganiko sahihi na yeye kiasi kwamba yote yanayotokea katika maisha yangu yawe ni matokeo ya uongozi wa Roho Mtakatifu hakujua ya kwamba huyu Roho wa Mungu amekwisha muacha wazo la Samson kuto kujua ya kwamba Bwana amemwacha linazalisha wazo ya kwamba inawezekana Samson hakujua siku ambazo Bwana alikuwa pamoja na alikuwa ameishi maisha ya kimazoea sana kiasi kwamba rhythm ya maisha yake haikuwa na tofauti katika vitu anavyoongozwa na roho wa Mungu na vitu anavyovifanya mwenyewe wazo la Samson kutokujua ya kwamba Bwana amemwacha it is clear na linaleta kabisa uwazi ya kwamba Samson hakujua siku ambazo Mungu alikuwa pamoja naye hakujua siku ambazo roho wa Mungu alikuwa anamuongoza siku ambazo roho wa Mungu alikuwa akitembea naye hakujua he didn't see the difference ndio maana hata roho wa Mungu anapoondoka katika maisha yake kwake hana tofauti maana maisha ya mazoea yamekolea na hakujua ya kwamba Bwana amemwacha Well, muda umeisha. Um, ukisoma kisa cha Samson. <laughs> Alikuwa mtu bize sana. Bize. Oh, he was a busy brother. Moja ya watu ambao walikuwa na shughuli kwenye Biblia ni Samson. Kwa siku moja aliua watu elfu moja. You, you even wonder hata kama watu wangekuwa wamepanga mstari tu watu elfu moja, hamna na resist hakuna naibishana naye alitumia muda gani na energy gani kuwa watu elfu moja ndani ya siku Huyu huyu Samson pambana na simba anamuua simba he was busy Siku moja alikwazo na wafilisti akabeba geti akalipandisha juu ya kilima alikuwa busy Samson alikuwa bize kuna kuna siku wa Filisti walimuuzi 
akakusanya mbweha mia tatu think about it mbweha mia tatu akawakusanya sasa you even begin wondering alianza kujenga banda la hawa mbweha au alikuwa na wakamata na waambia wamsubiria aende kutafuta wengine kuna vitu ambavyo they beat your imagination akakusanya mbweha mia tatu akawafunga mikia mbweha wawili wawili <laughs> uje mali kwa na shughuli lakini katika yote haya alikuwa hata ajui yapi anaongozwa na Mungu yapi hayaongozwi na Mungu hakujua ya kwamba Bwana amemwacha na lazima nikuulize jioni ya leo could it be ya kwamba uko so busy so busy with the pattern of life so busy with the christianity ambayo umeinherit kutoka kwa wazazi wako uko so busy unaimba kwaya busy una una unawahi shule ya sabato busy unatoa zaka na sadaka busy unafanya haya na yale na hata hujui ya kwamba Bwana amekuacha is it possible ya kwamba mimi mchungaji nikawa busy ninafanya mahubiri hata kupitia njia ya zoom halafu nisijue ya kwamba Bwana ameniacha Aisha Samson alikuwa ni ya masikitiko sana. Kwa sababu jamaa alikuwa busy anaifanya kazi ya Mungu. Lakini hana uhusiano na huyo Mungu anayemfanyia kazi. Nakumbuka kisa ambacho nilikisoma kilitokea nadhani ilikuwa Birmingham, I can't remember. Iliandikwa kwenye moja ya magazeti kuhusu a mtu mmoja ambaye alikuwa anakaa kwenye council flats na alikuwa anaishi peke yake na akawa halipi halipi zile uh, rent ambazo alipasua kulipa na kwa muda kidogo kwa kama miezi kadhaa hakulipa wakamwandikia barua ya kwanza hakulipa wakamwandikia barua ya pili hata hakujibu alikuwa mjeuri sana huyo jamaa wakamwandikia barua ya tatu with red caption hakujibu nasema basi tutaenda kumwevict kwa hiyo uongozi wa Birmingham Council waka City Council wakajikusanya wakaenda wakagonga mlango huyu jamaa alikuwa mjeuri kweli hata kufungua mlango eventually wakavunja mlango wakamuita jina hakuitika na walipoenda jikoni kwake waka wakakuta jamaa amekufa ameoza amebakia mifupa jikoni na walipopima mwili wake i think it was a postmortem or something walipopima wakasema inawezekana amekufa miezi mitatu imepita na hakuna aliyejua na kumbuka this is a council flat wanakaa watu wengi wanawake wanaume watoto walipojaribu kuuliza majirani mlikuwa mnamfahamu huyu jirani wapa yeah 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 he was a very kind man yeah he, he always smiled he always greeted us He was a good guy. He was a good neighbor. Would you call him your friend? Yes, yes. He was very friendly. He's our friend. Ah. Uh, Hawa wana claim kwamba alikuwa rafiki yao. Huyu rafiki yao anayemuita rafiki amekufa kwa miezi mitatu. Na hakuna hata aliyefikiria kwamba huyu rafiki yangu yuko wapi. Mbona aonekane? News ilipo break kwamba amefariki ame oh watu wakalia wakasikitika he was a good guy yeah he was a stand up guy yeah yeah lakini amekufa kwa miezi mitatu in the same building na wasijue ya kwamba amewaacha this talks about their relationship na huyu rafiki yao hii inaongelea ukaribu na huyu rafiki yao Biblia inaposema katika waamuzi sura ya 16 na fungu la 20 Samson hakujua ya kwamba Bwana amemwacha. Inaongelea undani wa mahusiano ya Samson na Mungu. Na ngoja nikwambie wewe unayenisikiliza jioni ya leo tunapomaliza. When you are deeply connected with God hawezi kukuacha na usijue it is impossible 
utaona kuna tofauti utakosa usingizi utakosa amani utakosa furaha you will feel the difference lakini kama unaishi maisha ya mazoea atakuacha na utaendelea kufanya mambo yako usijue ya kwamba Bwana amekuacha kisa cha Samson kinaendelea lakini kwa kuwa muda wetu umeisha na kwa kuwa niki, nikiacha kisa bila kukimaliza mtanipatia nafasi nyingine nifanye part 2 uh, kwa leo tuishie hapo lakini naomba ni ku challenge jioni ya leo katika maisha yako ya Ukristo je kinacho reflect nje watu wanachokiona ndicho kilichoko ndani ya moyo wako if not rekebisha mahusiano yako na Mungu katika maisha yako ya Ukristo je unayoyafanya unayafanya kwa kuwa unaongozwa na roho wa Mungu anayekaa ndani yako au unayafanya kama mazoea ya kila siku kama unaishi maisha ya mazoea mtafute Mungu wako katika maisha yako ya Ukristo je uko bize unaifanya kazi ya Mungu na kiasi kwamba hata hauna mahusiano tena na Mungu lakini uko tu kwenye motion na rhythm na hujui tonight tunapoanza sabato hii Naomba ikawe ni sabato ya tafakari ya maombi na kujichunguza. Hivi je, maisha yangu yanaongozwa na roho ya Mungu au nimeachwa siku nyingi na bado sijui. Tutakapofika mahali pa kujichunguza kwa kina na kufanya maombi ya dhati kujua kama tunaongozwa na Mungu au la. Tukifika mahali tukajichunguza na tukajipima na kujitathmini na kuona nini kinachomotivate maisha yetu nini kinachotusukuma kufanya tunayoyafanya tukifika mahali tukatafuta mahusiano ya ndani na Mungu tukifika mahali hitaji letu kuu likiwa kujazwa na roho wa Mungu kuliko mahitaji mengine ndipo maneno ya Waefeso sura ya tatu fungu la 14 yatatimia kwa hiyo nampigia baba magoti ambaye kwake jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho yake katika utu wetu wa ndani Kristo akae mioyoni mwenu mkiwa na shina katika msingi na msingi pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina na kujua upendo wake Kristo upitao fahamu kwa jinsi ulivyo mwingi mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo na tuwazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu naam utukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele amen bwana wabariki sana na sabato njema Amen. 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 Amina, amina. Amina, amina mchungaji. Tunakushukuru sana Pastor Baraka Butoke kwa ajili ya huduma ya jioni ya leo. Umetubariki na umetupatia changamoto katika maisha yetu ya Ukristo. Changamoto kwa kila mmoja ambaye amehudhuria mikutano hii jioni ya leo. Uh, wakati huu ni muombe mzee Mwijarubi atuongoze kwa kwa wimbo uh, wimbo ule namba 54 panafu halafu ibetu wa kwanza halafu 
Pastor Baraka Butoke utatupatia ombi la kufunga. Na uh, wimbo namba 54 Ubeti wa kwanza. Kongozo pia na kinanda. Baba yetu na Mungu wetu Tunakushukuru kwa sabato hii ya leo. Ni nzuri. Ni nzuri sana na tunakushukuru kwa pumziko la sabato ya leo. Neno lako jioni ya leo limetupatia changamoto kuondoka katika maisha ya mazoea umetupatia changamoto kutoka kuishi maisha ya unafiki kwa kuonyesha nje tofauti na tulivyo ndani umetupatia changamoto ya kujitathmini na kujiuliza hivi bwado tunaongozwa na roho wako au tuko bize tu tukifanya mambo yetu mimi na kuomba bwana kwamba umwage roho wako juu ya maisha yetu leo upya ili hata kama yupo mmoja wetu jioni ya leo ambaye kwa sababu moja au nyingine roho wako amemwacha akaanze mahusiano mapya na wewe Mungu tuongoze katika kweli yote tuongoze katika haki yote Tunaishi katika kipindi kigumu chenye changamoto ya janga la korona. Na ni katika nyakati kama hizi tunakukimbilia wewe Bwana ili sisi tusiaibike milele. Mm. Wewe ulie ngao yetu na makao yetu ya miaka na miaka tunakutumainia wewe. Mm. Simama pamoja nasi ukitulinda sisi na familia zetu. Usitunyime mkate wa asubuhi wala maji ya jioni. Mm. Simama pamoja nasi ukitusaidia kukutafuta kwa bidii katikati ya changamoto hii. 
simama pamoja nasi ukinyosha mapito yetu tupo wengine wetu ambao tuna shida mbalimbali za kiuchumi tupo kwenye shida za mahusiano tupo kwenye shida za elimu tupo Mwenyezi Mungu kwenye shida na mambo ya ukaaji tupo kwenye shida mbalimbali mbali, wewe watujua kutana nasi katika mahitaji yetu ndivyo tuombavyo jioni ya leo ni katika Kristo Yesu aliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu amen amen asante 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 sana kwa niaba ya wanaangaza tunaomba utupelekee salamu zetu kwa familia yako zitafika na tunakukaribisha tena uje umalizie hiyo hiyo kipande iliyobaki amina amini watu wa Mungu umewabariki sana John ya leo mchungaji Mungu akubariki na tukutakie eh, sabato njema karibu Amen. sana karibu sana asante sana mzee maziku asanteni sana familia ya angaza Mungu waendelee kuwabariki nimefurahi kuona sura nyingi ambazo nilikuwa sijaziona kwa muda mrefu tuendelee kuombeana tuendelee kuombeana asanteni sana Mungu wabariki asante sana asante uh, basi uh, kama